ഭവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരിക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപുഴ പ്രാപ്പോയിലിൽ ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ഭർത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ചു പ്രാപ്പോയിൽ ടൌണിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന പനംകുന്നിൽ ശ്രീധരനാണ് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം തൂങ്ങി മരിച്ചത് പരിക്കേറ്റ സുനിത പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പരിയാരത്തെ ആശ്വാസ് വാടക വീട് പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു ആശ്വാസ വീട് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും മിതമായ നിരക്കിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നവരാത്രി അനുഗ്രഹ നിറവിൽ ശനിയാഴ്ച മഹാനവമി ഒൻപത് ദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുണ്യം നൽകുന്ന ദിനം പ്രമാണിച്ച് അക്ഷരങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഭക്തിയോടെ ചേർത്തുവെച്ച വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പൂജയ്ക്ക് വെച്ചു കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിട്ട പ്രൊഫസർ ജോൺസി ജേക്കബ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് വർഷം മാഷിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ശിഷ്യഗണങ്ങളും നാട്ടുകാരും കണ്ടും കേട്ടും മാഷിനെ അറിഞ്ഞവരും ഒത്തുകൂടി ഗുരുസ്മരണ പുതുക്കി ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ഭർത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രാപ്പോയിലാണ് സംഭവം പ്രാപ്പോയിൽ ടൌണിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന പനംകുന്നിൽ ശ്രീധരനാണ് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം തൂങ്ങി മരിച്ചത് പരിക്കേറ്റ സുനിത പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രാപ്പോയിൽ ടൌണിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന പനംകുന്നിൽ ശ്രീധരനാണ് ഭാര്യയെ വാക്കത്തിക്കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം തൂങ്ങി മരിച്ചത് ശ്രീധരൻ ഭാര്യ സുനിധിയെ വെട്ടിയ ശേഷം അടുക്കളയിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു ബഹളം കേട്ട് സമീപവാസികളും പെട്രോളിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്ന ചെറുപുഴ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി പരിക്കേറ്റ് കിടന്ന സുനിതയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശ്രീധരന്റെ മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി പുറത്തും കൈക്കും പരിക്കേറ്റ സുനിത പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ശ്രീരാജ് അർജുൻ എന്നിവരാണ് മക്കൾ സംഭവ സമയത്ത് ശ്രീധരനും ഭാര്യ സുനിധിയും മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പരിയാരത്തെ ആശ്വാസ് വാടക വീട് പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും മിതമായ നിരക്കിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആശ്വാസ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ആശ്വാസ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആശ്വാസ് വാടക വീട് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക സമ്മാനമായി കേരള സംസ്ഥാന ഹൌസിംഗ് ബോർഡാണ് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് മന്ത്രി കെ രാജനാണ് തറക്കല്ലിട്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും മിതമായ നിരക്കിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിയാരത്തും ആശ്വാസ വീട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ആറ് പേർക്ക് ഒരേ സമയം താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് നില കെട്ടിടമാണ് പണിയുക മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഇതിനായി വിട്ടുനൽകി താഴത്തെ നിലയിൽ പത്ത് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് മുറികളും എട്ട് കിടക്കകളുമുള്ള ഡോർമെട്ടറിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നാം നിലയിൽ പന്ത്രണ്ട് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് മുറികളും അറുപത്തിനാല് കിടക്കകളുമുള്ള ഡോർമെട്ടറി ഉണ്ടാകും രണ്ടാം നിലയിൽ പന്ത്രണ്ട് മുറികളാണ് ഉണ്ടാവുക മെഡിക്കൽ കോളേജും സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡും സംയുക്തമായാണ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല നിർവഹിക്കുക കുറ്റൂരിൽ മൂന്ന് ലോറികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ദേശീയപാത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായി സാധനങ്ങളുമായി പോവുകയായിരുന്ന മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ടോറസ് ലോറികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല 
കുറ്റൂരിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തു മണിയോടെയാണ് മൂന്ന് ലോറികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഓലയമ്പാടിയിൽ നിന്നും പിലാത്തറ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ടോറസ് ലോറികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മുന്നിൽ പോവുകയായിരുന്ന ലോറി കയറ്റത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാകാതെ പിറകിലോട്ട് വന്ന് പിറകിൽ വരുന്ന ലോറിയിൽ ഇടിക്കുകയും ആ ലോറിയുടെ പിറകിൽ വന്ന മറ്റൊരു ലോറിയിൽ ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു ദേശീയപാത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്കായി സാധനങ്ങളുമായി പോവുകയായിരുന്ന ടോറസ് ലോറികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിചില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വെള്ളാപ്പ് ബീരിച്ചേരി റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിച്ച മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ലോക്കൽ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സിജി മാത്യു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ഐ ടി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ചാപ്പയിലമ്പു എന്നപ്പു എ വി അപ്പുകുഞ്ഞി നഗറിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനം സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി ജി മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി രമേശൻ എം സജേഷ് എന്നിവർ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു പതിനാല് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നായി എൺപത്തിരണ്ട് പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം രാമചന്ദ്രൻ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി പി സുകുമാരൻ ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി സനൽ എം വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വൈകുന്നേരം വെള്ളാപ്പിൽ നിന്നും ആയിട്ടിലേക്ക് പ്രകടനവും തുടർന്ന് പൊതുസമ്മേളനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് രാവിലെ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തും കേരള എൻജിഒ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്നത് കേരള എൻജിഒ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് രാവിലെ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നൽകുന്നതിനായി അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ കേരള സർക്കാർ ബജറ്റ് പ്രൊവിഷനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെയായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ശമ്പള വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടു മാസം മുൻപ് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെയായും തുക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല ജീവനക്കാരെ പട്ടിണിക്കിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ നിലപാടിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്നു തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ശമ്പള വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ ശക്തമായ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കും പതിനാലാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുൻപിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻജിഒ യൂണിയൻ ജീവനക്കാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര നവരാത്രി അനുഗ്രഹ നിറവിൽ ശനിയാഴ്ച മഹാനവമി ഒൻപത് ദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുണ്യം നൽകുന്ന ദിനമായാണ് മഹാനവമിയെ കണക്കാക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഭക്തിയോടെ ചേർത്ത് വെച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പൂജയ്ക്ക് വെച്ചു നവരാത്രി നാളുകളിലെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം ദേവിയെ പാർവതിയായും പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ലക്ഷ്മിയായും അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം സരസ്വതിയായും സങ്കല്പിച്ചാണ് പൂജകൾ നടത്തുന്നത് പൂജവയ്പിന്റെ രണ്ടാം നാളാണ് മഹാനവമി ഒൻപത് ദിവസവും പൂജയും ചടങ്ങുകളുമായി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നത് ദുർഗാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ സന്ധ്യാദീപം കൊളുത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ പുസ്തക പൂജയും മുതിർന്നവർ ആയുധപൂജയും ആരംഭിക്കുന്നു മഹാനവമി ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദശമി നാളിൽ പൂജ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അക്ഷരം നോക്കുകയോ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ പാടില്ലെന്നാണ് ആചാരം മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട് ചില വീടുകളിലും കുലദേവതയ്ക്ക് മുന്നിലും പ്രത്യേകമൊരുക്കിയ ഇടങ്ങളിലും പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുന്ന പൂജയോടെ പുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കും രാവിലെ വിദ്യാരംഭവും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം വരയോടുള്ള ഭ്രമം കാരണം ചിത്രകലയുടെ പടവുകൾ കയറി കണ്ടോത്ത് നീലാംബരിയിലെ വിജയൻ മാഷ് ദിവസവും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരാളുടെയെങ്കിലും മുഖം വരച്ചു ചേർക്ക
പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് നീലാംബരിയിലെ കെ വി വിജയൻ മാഷ് ആ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിനു ശേഷം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് കാരണം ലോകം ലോക്കായി പോയ സമയത്താണ് വിജയൻ മാഷിൽ പുതിയൊരു കലാകാരൻ ഉണരുന്നത് വരയോട് വല്ലാത്ത ഭ്രമം പയ്യപ്പയ്യെ ആരെയും അമ്പരിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ മാഷ് വരച്ചു തുടങ്ങി ഇന്നിപ്പോൾ ദിവസം ഒരാളുടെയെങ്കിലും മുഖം തൻ്റെ ചിത്ര ആൽബത്തിൽ തുന്നി ചേർക്കാതെ മാഷിന് വിശ്രമമില്ല വളരെ നേരത്തെ വരകളാലാണ് ഓരോ ചിത്രവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ നാലു മണിക്കൂറോളമെങ്കിലും ഒരു ചിത്രത്തിനായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ദിനവും കണ്ടുമുട്ടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയാണ് തൻ്റെ വരയിൽ വിജയൻ മാഷ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറിലേറെ ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞത്രേ എന്ത് വരക്കുന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് തോന്നിയത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ വരക്കാം ഇവിടെ പോർട്രേറ്റ് സ്കെച്ച് വരക്കാം അങ്ങനെ ലഭ്യമായ പെന്നും അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന കടലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വര തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പത്തിരുപതെന്ന് വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നി ആദ്യമൊരു രസകര തമാശ ഒരു സമയം കൂടാൻ വേണ്ടി വരച്ചതാണെങ്കിലും പിന്നീട് അത് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയി എടുത്തു അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി പ്രത്യേക പേപ്പർ വാങ്ങി പ്രത്യേക പെന്ന് വാങ്ങി അങ്ങനെയാണ് വര തുടർന്നത് ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ പരം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ഇനിയും വരക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വരച്ചു കഴിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവർക്ക് അയച്ചു നൽകാനും വിജയൻ മാസ്റ്റർ മറക്കാറില്ല ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അങ്ങനെയൊരു സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന അമ്പരപ്പും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ചിരിയും മാത്രമാണ് ഇതിൽ മാഷിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ മുഖം തൻ്റെ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു വയ്ക്കും പിന്നീട് അതിൽ നോക്കിയാണ് വര ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ക്ലാസ് മുറികളിലും പുസ്തക വായനയിലും മുഴുകിയ ഈ അധ്യാപകന് ചിത്രകാരന്റെ പുതിയ വേഷവും നന്നായി ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വിജയൻ മാഷിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അഭിമാന നിമിഷമാണ് കാരണം ഞാൻ മാഷിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യയാണ് ഒരു തവണ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിൽ എനിക്കും ഒരു ചിത്രമായി മാറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ന് അതിലും സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് മാഷിൻ്റെ വരകൾ ഇനിയും സുദീർഘം മുന്നോട്ട് നീങ്ങട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ പുത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി ശിവദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരളം പുത്തൂർ പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് പുത്തൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സ വേണമെന്ന് സി പി ഐ എം പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രാന്തഞ്ചാലിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി നഗറിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി ശിവദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമർത്ഥമായി അവരുടെ മുതലാളിത്ത താല്പര്യങ്ങളിൽ അടിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായി സമയമായി കാണുകയായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച എങ്ങനെയാണ് ലോകരാജ്യത്തെ ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏറെ സമയമായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ടി നാരായണൻ പതാക ഉയർത്തി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എ രമേശൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ടി നാരായണൻ എ കെ സുമേഷ് പി പങ്കജാക്ഷി എന്നിവർ ചേർന്നുള്ള പ്രസീഡിയം സമ്മേളനം നിയന്ത്രിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി കൃഷ്ണൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം രാഘവൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ പി ജ്യോതി കെ വിജീഷ് കെ നാരായണൻ പി രമേശൻ ടി ഗോപാലൻ കെ മനുരാജ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ മധു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉത്തര മലബാറിലെ ശാക്തേയ കാവുകളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന മാടായ ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ട് കാവ് നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന് ഭക്തജന തിരക്കേറി കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങളാണ് ദിനേന ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് 
ഉത്തര മലബാറിലെ ശക്തയ കാവുകളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന മാടായിശ്രീ തിരുവർക്കാട്ട് കാവിൽ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന് ഭക്തജന തിരക്കേറി അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സഹസ്രദീപം തെളിയുന്നതോടെ ദീപാലങ്കാര പ്രഭയിലാണ് ക്ഷേത്രം രാവിലെ മുതൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ സംഗീത കച്ചേരി പ്രഭാഷണം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത കലാപരിപാടികൾ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ അരങ്ങേറി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കൃതനന്തു വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സംഗീത കച്ചേരി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി നിറമാല തായമ്പക വിശേഷാൽ പൂജകളും മാടായിക്കാവിൽ നടന്നു വരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം ഉൾപ്പെടെ നൽകി വരുന്നതായി ക്ഷേത്ര മാനേജർ നാരായണ പിടാരർ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ നവരാത്രി ഉത്സവം വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് മുമ്പത്തേതിനെക്കാട്ടും വളരെ ആർഭാടമായിട്ടാണ് ഈ വർഷം നവരാത്രി മഹോത്സവം നടത്തപ്പെടുന്നത് ഉണ്ട് നിരവധി പേർ കർണാടകത്തിൽ നിന്നും മറ്റേ ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർ നൃത്തം ഇന്ന് മറ്റേ തമിഴ് കോയമ്പത്തൂരിൽ അവർ ഏറ്റവും ബില്ല ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് ഇന്നത്തെ നൃത്തങ്ങൾ പിന്നെ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാവരും എന്താ വെച്ചാൽ അമ്മേൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നവമി രാവിലെ വൈകുന്നേരം വരെ കലാപരിപാടികളും ദശമിയായെന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വിദ്യാരംഭവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിട്ട പ്രൊഫസർ ജോൺസി ജേക്കബ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് വർഷമാകുന്നു മാഷിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ശിഷ്യഗണങ്ങളും നാട്ടുകാരും കണ്ടും കേട്ടും മാഷിനെ അറിഞ്ഞവരും ഒത്തുകൂടി ഗുരുസ്മരണ പുതുക്കി വിത്തിട്ട് ഞാൻ പോകാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും തുടർന്നും വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നിങ്ങളാണെന്നും ഒരു യാത്രാമൊഴി പോലെ പറഞ്ഞ് കേരളത്തെ പരിസ്ഥിതി എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ജോൺസി മാഷ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് പതിനാറ് വർഷമാകുന്നു ജോൺസി മാഷ് അരനൂറ്റാണ്ടോളം പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും ശാസിച്ചും സ്നേഹിച്ചും പരിസ്ഥിതി പാഠങ്ങൾ കൂടി ഓതിക്കൊടുത്ത് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ജീവിച്ച പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ മാഷിന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഒരുക്കിയ ജോൺസി വനത്തിൽ മാഷിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും കുട്ടികളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞവരും മാഷിന്റെ ഓർമ്മകൾ ായി എത്തിച്ചേർന്നു ജോൺസി വനത്തിൽ ഓർമ്മ മരന്നിട്ട് ഒത്തുചേരലിന് തുടക്കമിട്ടു സി സുനിൽകുമാർ പ്രൊഫസർ കെ രാജഗോപാൽ പ്രൊഫസർ ബാലകൃഷ്ണൻ എം വി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മാത്യു പാലാവയൽ ഡോക്ടർ ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി എം ബാലൻ ഡോക്ടർ രതീഷ് നാരായണൻ വി സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇ ടി മോഹനൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി ശശിധരൻ പ്രേമരാജൻ പി വി ഹരിദാസൻ എ സുകുമാരൻ പി പി രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് പല തിരക്കുകളുണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ജോൺസി മാഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് മാഷുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇത്ര ഇങ്ങനെയൊരു കാട് ഈ പാറയിൽ നേരത്തെ അക്കേഷ്യ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും മരങ്ങളെങ്കിലും വന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് എം വി മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന മാവ് പിലാത്ര കാങ്കോൽ സർക്കാർ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം കാർഷിക പഠന കേന്ദ്രമാക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കാങ്കോൽ ആൽബം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനം കാങ്കോൽ ആൽബം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കെ രാജൻ നഗറിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായ അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയെ സ്വതന്ത്ര ശക്തിയായി വളർത്തുക അതുവഴി മാത്രമേ ജനകീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഇപ്പൊ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നേരത്തെ നമുക്ക് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരണം ഭരണം പോയാലും നമ്മൾ പി വി ചന്ദ്രൻ പി വി കാഞ്ചന പി പി പ്രദീപൻ എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രസീഡിയം സമ്മേളനം നിയന്ത്രിച്ചു കെ പങ്കജാക്ഷൻ പി വി പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി രാധാകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി വി വത്സല പി പി സിദിൻ കെ പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ പി കണ്ണൻ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച
എൺപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച മറത്തുകളി കലാകാരൻ എം അപ്പുപ്പണിക്കരെ എം ബി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തി ഷോളണീച്ച് ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അപ്പുപ്പണിക്കർ മറത്തുകളി രംഗത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും മറത്തുകളി നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇന്നും തുടരുന്നു മറത്തുകളി സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര കൃതിയായ വസന്തരാഗത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് അപ്പുപ്പണിക്കർ ഈ പൂരക്കളിയും അതുപോലെ തന്നെ മറത്ത് കളിയും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ഇത് രണ്ടിലും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തത്ര പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് ശ്രീ അപ്പു പണിക്കൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ശിഷ്യ സമ്പത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കെ ജയരാജ് പി ശശി മാസ്റ്റർ പിലാക്കൽ അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കെ എസ് എസ് പി എ വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം അന്നൂർ വില്ലേജ് ഹാളിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം അന്നൂർ വില്ലേജ് ഹാളിൽ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നഗറിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് ബ്ലോക്കായി നമ്മൾ വിളിച്ചു ചെറുപുഴ പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് പയ്യന്നൂർ പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് തളിപ്പറമ്പ് നമ്മൾ കാലേ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊളച്ചേരി ബ്ലോക്കുമായിട്ട് വന്നത് കെ എസ് എസ് പി എ മണ്ഡലം ട്രഷറർ കെ ശേഖരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ഗംഗാധരൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ ടി ഹരീഷ് സി കൃഷ്ണൻ എം പി തമ്പാൻ മോഹൻ പുറച്ചേരി പി ലളിത ടീച്ചർ കെ വി മുരളീധരൻ കെ വി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നൃത്തകലാരംഗത്ത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ചെറുകുന്നിലെ രാഗി രതീഷ് പഠിച്ചെടുത്ത നൃത്തച്ചുവടുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുകയാണ് ഇവർ ഇതിനകം നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് നൃത്ത പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കലാകാരി നൃത്തകലാരംഗത്ത് വിസ്മയകരമായ അവതരണം കാഴ്ചവെച്ച രാഗി രതീഷ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നൃത്ത പരിശീലനം നൽകുന്ന തിരക്കിലാണ് നവരാത്രി ആഘോഷം തുടങ്ങിയതോടെ കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റം നടത്താനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഇവർ ഇരിനാവിലെ പവർ വോയിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊട്ടപ്പാലത്ത് വെച്ചും നടരാജ നാട്യസദനം എന്ന പേരിൽ ചെറുകുന്നിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചും കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം നാടോടി നൃത്തം സംഘനൃത്തം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അവധി ദിവസങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് നൽകുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലാണ് രാഗി രതീഷിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പവർ വോയിസ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും പഠിതാക്കളും പറയുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗി ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല പിന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ അതിന് ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നൃത്ത ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയും ഇപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നെ അരങ്ങേറ്റം ഇത് പിന്നെ നാളെ വരികയാണ് അതിനെ നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ പവർ വോയിസിന്റെ സംഘടനയ്ക്കും സംഘടനയും ഇവരെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളുടെ അവതരണം ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും പിതാവ് വി രവീന്ദ്രനും മാതാവ് എം വി കനകമണിയും ഭർത്താവ് ടി രതീഷും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും മികച്ച പ്രോത്സാഹനം നൽകി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് രാഗി രതീഷ് പറഞ്ഞു ഈ ഫീൽഡിൽ ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷം നാളെ ചെറുകുന്ന് ശ്രീ അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റം സമയം രാത്രി ഒമ്പതര പഠിപ്പിച്ചത് അലരിപ്പ് തോടയം ശിവസ്തുതി ദേവിസ്തുതി ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചുപുടി നാടോടി നൃത്തം ജില്ലാ സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയ രാഗി രതീഷും ശിഷ്യരും ഈ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം മാതമംഗലം ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് മാതമംഗലം പാറത്തോട് തുടക്കമായി സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം മാതമംഗലം ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് പാറത്തോട് തുടക്കമായി സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ ചാങ്കാടി കളിച്ചിരുന്ന പ്രോട്ടീൻ ബൂത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലേക
നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എതിരാളികളെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഇടതുപക്ഷത്താർ വെൽഫെയർ കൺസെപ്റ്റ് സങ്കല്പമാണ് ഇവർ നടപ്പാക്കുക പെൻഷൻ പ്രത്യേകം കൊടുക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കും തുടങ്ങിയ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും പക്ഷെ ഇടതുപക്ഷം മറന്നുപോകുക ഡെവലപ്മെന്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് വികസന രാഷ്ട്രീയം അത് ഇടതുപക്ഷം മാറും ഈ ഒരു വിമർശനമായിരുന്നു മുമ്പ് നമ്മളെ കുറിച്ചുണ്ടായത് ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പതാക ഉയർത്തി പി ശശിധരൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ എം പി ദാമോദരൻ പി വി തമ്പാൻ കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ പി സജികുമാർ ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ എം അരുൺ സി പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അനൂപ് പി കെ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും എം വി രാജേഷ് അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ കെ ടി രാഘവൻ സുധാമണി എന്നിവർ പ്രസീഡിയമായി പി വി ശങ്കരൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തായ്നേരി എസ് എ ബി ടെം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ റെക്കോർഡ് ലൈബ്രറി സജ്ജീകരിച്ചു തായ്നേരി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം വർഷ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് തായ്നേരി എസ് എ ബി ടെം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ പുതിയ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് നിലവിലുള്ള രേഖകളും ഫർണിച്ചറുകളും റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങളും വർഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചു തായ്നേരി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം വർഷ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് ആശുപത്രി പി ആർ ഒ ജാക്സൺ ഏഴിമല മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ലൈബ്രറിയൻ ലാവണ്യ സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ദിനേശൻ സുനിൽ എൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ സമീർ സായിലാൽ കണ്ടോത്ത് എൻ ലീഡർ ഹന തൻവീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓലക്കോട്ട മെഡയിൽ നടന്നു മാനുഗുരു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓലക്കോട്ട തയ്യാറാക്കൽ നടന്നു ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓലക്കോട്ടകൾ മെടയുന്നത് മാനുഗുരു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് മുതൽ പതിന പത്തൊൻപത് വരെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഇരുപത്തൊന്ന് സംഘാടക സമിതികളാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊന്നിനൊന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ അത് അത് ആ മൂല്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് വേദികളിലായി മാറ്റുരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് പതിനാല് വാർഡുകളിലുമായി രണ്ട് ഓലക്കോട്ടകൾ വീതം മെടഞ്ഞെടുക്കും ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജിനും അരികിലായി സ്ഥാപിക്കും ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി മിനി സജിന സി സി പ്രിയ കെ വി ഗീത കെ മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ നവരാത്രിയുടെ ഭാഗമായി വെങ്ങര തപസ്യ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുർഗാദേവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചായം കൊടുക്കൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ പ്രശാന്ത് ചെറുതാഴം ദുർഗാദേവിയുടെ ചിത്രം വരച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെങ്ങര തപസ്യ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുർഗാദേവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചായം കൊടുക്കൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു നവരാത്രി സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ പ്രശാന്ത് ചെറുതാഴം ദുർഗാദേവിയുടെ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെങ്ങര യോഗ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ മനോഹരൻ വെങ്ങര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് കലാപ്രതിഭ നിനിത ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ വെങ്ങര പി വി പ്രശാന്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൽ പി യു പി വിഭാഗങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുട്ടികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നവരാത്രി സംഗീതോത്സവ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളന വേദിയിൽ വെച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ചെറുപുഴ പ്രാപ്പോയിലിൽ ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ഭർത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ചു പ്രാപ്പോയിൽ ടൌണിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന പനങ്കുന്നിൽ ശ്രീധരനാണ് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം തൂങ്ങി മരിച്ചത് പരിക്കേറ്റ സുനിത പയ
പരിയാരത്തെ ആശ്വാസ് വാടക വീട് പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു ആശ്വാസ വീട് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും മിതമായ നിരക്കിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നവരാത്രി അനുഗ്രഹ നിറവിൽ ശനിയാഴ്ച മഹാനവമി ഒൻപത് ദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുണ്യം നൽകുന്ന ദിനം പ്രമാണിച്ച് അക്ഷരങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഭക്തിയോടെ ചേർത്തുവെച്ച വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പൂജയ്ക്ക് വെച്ചു കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിട്ട പ്രൊഫസർ ജോൺസി ജേക്കബ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് വർഷം മാഷിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ശിഷ്യഗണങ്ങളും നാട്ടുകാരും കണ്ടും കേട്ടും മാഷിനെ അറിഞ്ഞവരും ഒത്തുകൂടി ഗുരുസ്മരണ പുതുക്കി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം